Fala galera, aqui é o Ruivo Isso mesmo pessoal, vídeo, dois dias seguidos aí, raramente isso acontece no canal Mas é porque eu tinha que trazer algumas novidades pra vocês é, Eu trouxe ontem um vídeo falando sobre a atualização que chegou, os banners que vão vir Mas esse vídeo aqui é mais voltado pra outro assunto Que no caso foi o vazamento da revista V-Jump Que vocês vão estar tá vendo a imagem aí na tela Vai ser um vídeo curtinho esse é, e o que foi que vazou na V-Jump? Bom, vazou é, uma imagem que... Uma coisa que eu não gostei, que eu até comentei com o Carlos, ele falou comigo também É em relação aos personagens que eles estão colocando aí na capa Personagens que já estão no jogo, ocupando espaço na revista para co mostrar coisas novas que viriam Então isso eu acho um ponto muito negativo é, para eles Mas isso eu acho que é meio que eles tentando divulgar o jogo Mostrando personagens que já estão no jogo, que tem uma fanbase alta, alguma coisa do tipo Mas eu não gosto, eu preferiria que fossem mais notícias para nós jogadores, beleza? Mas fora isso, o que mais empolgou aí nesta capinha foi que nessa página, no caso, nessa scan, é a imagem do Aokiji. E bom, e nela tem a tradução de que ele virá em meados de novembro. Então meu chute é que ele venha entre os dias 10, 15 até 18 de novembro, mais ou menos ali na metade do mês. É, é um personagem interessante, a gente já viu a tipagem dele naquele mega vazamento que teve. É, no qual ele era vermelho e defensor Pode ser que ele, eles mudem a tipagem dele Beleza, porque o outro já, era, já é defender, no caso, o Aok de azul Ele já é um defensor Porém, é, eu acredito que seja ele continue sim com aquela tipagem Porque é uma tipagem bem interessante para ele é, Eu queria muito que ele viesse com alguma skill counter Seria muito interessante. Esse visual do Walk de pós-time skip eu acho fantástico. Eu gosto dos dois visuais, né? Porém, eu prefiro muito o do pós-time skip. Eu acho ele muito bolado. É, e entre os almirantes, o Aok já é o meu almirante favorito, né? Agora ele não é mais um almirante. Mas entre os personagens da marinha, ele era o que eu mais gostava. Então, é um personagem bem legal. É, e como ele virá no meio do mês de novembro... Tem um ponto muito positivo aí, que ele não será um personagem de festival. E festival, você já sabe que é aquele inferno, né? Você gasta, gasta, gasta e não consegue pegar os bonecos. Então, como ele não é festival, ele deve ser ou um step up, que eu acredito que se ele vier da maneira de step, é, ele venha por 250 dimas e não por 170, como foi os últimos step da Perona, do, do Cesar Clon, que estavam bem baratos. Eu acho que ele vai ser aqueles personagens que eles deixam um pouco mais caro, é, vai ser os 250, mas mesmo assim eu acredito que eu puxe ele, porque é um personagem bem legal que eu gosto. E como não vai ser festival, né? Vai ser mais fácil de upar pela lojinha de Battle Points. Mas outra tese muito importante é que ele pode sim, galera, ser um personagem de cola. Beleza? Como a gente vem sempre especulando aí que deve vir, logo logo virar um novo personagem de cola. Pode sim esse Aokis ser esse novo personagem. Então vamos ficar atento, esperar por esta data. Uma coisa interessante também é que até agora, desde aquele mega vazamento, o único personagem que não teve nenhum anúncio, nada oficial, é o Jimbi. Tem muita gente especulando, até no vídeo do Goten, ele especulou que o Jimbi possa ser a próxima unidade gratuita que a gente vai conseguir de 3 estrelas. Seria interessante porque a gente conseguiria fácil o Jimbi e eu gosto muito do Jimbi, eu sou muito fã dele. Eu tô com... 500, não, 600 fragmentos de pedra de 3 estrelas Se eu pegar um Jimbo eu vou conseguir dar uma, um bom up nele já de cara Se ele for 3 estrelas no caso Mas eu preferiria que ele fosse um boneco de 4 estrelas Pode ser que ele seja um 3 estrelas Mas pode ser que ele seja já o próximo festival Que isso ia quebrar minhas pernas É, porque ia ser... Eu odeio festival, galera Eu odeio de verdade festivais é... Os personagens são fortes realmente Mas é uma coisa... Que eu acho que você tem que gastar muito diamante pra conseguir pouca coisa. Sem... Você gasta muita coisa pra pouca garantia, tá entendendo? É, então esse que eu acho que é o ponto negativo. Mas eu acredito que deve vir sim o um Jimbi nesse próximo mês, sim, de novembro. Porque, pra fechar aqueles personagens dos vazamentos. E daí começar a trazer outros tipos de personagens. Eles já trouxeram a Perona, que ela não tava no vazamento. Mas terminou vendo aí, ela tem meio que uma ligação com o Mihawk, com esse mês do Halloween e tudo mais. Pode ser que ainda chegue alguma nova unidade de Halloween sim nesse mês, beleza? É, eu não duvido que, que chegue algum personagem, eu acho que vai sim chegar algum novo personagem de Halloween ainda esse mês, lá pro finalzinho. Então pode ser que o próximo festival seja justamente inspirado ainda no Halloween. Porque, deixa eu olhar aqui até a data do festival. Como vocês podem ver, é... 
o festival vai embora no dia 29 e se eu não estou enganado, a data do Halloween é o dia 30 de, de outubro, alguma coisa assim, é o finalzinho do mês, então pode sim vir um, o próximo festival diretamente relacionado ao Halloween aí, que eu acreditaria mesmo que viria um Gecko Moria com as mil sombras lá bem bolado, seria bem legal a nova versão do Moria, então esse daí é um chute meu já aí para o próximo festival, Gecko Moria ou Jinbei, é, então galera, eu acho que é, é isso, Pra aquela galera que não quer que o Aok seja de cola, torçam pra que ele seja um step, mas já fiquem felizes porque ele não vai ser festival, então vocês vão pegar fácil. E com certeza, mesmo que ele seja step, ele vai ser um boneco forte, porque eu acho que eles não iriam fazer um erro desses com o Aok, um personagem tão forte, é, colocar ele fraco. Tem muitos personagens de step up que são muito bons, é, principalmente os que estão sendo lançados ultimamente. É, o LoL é muito bom, entre outros que são muito bons, como o Uroji. A própria Perona é um personagem muito, muito interessante. Então vamos esperar aí. Eu espero que o Alkis venha com algum counter. Eu espero que o Jimbi não seja um 3 estrelas, mas seja um step. Eu não quero que ele seja festival, beleza? Então, referente aos vazamentos da Vjump é isso. Espero que tenham gostado. O vídeo é um pouco mais curto, mas com as informações bem legais. Então, valeu galera. Falou. Fui.